ஹலோ வியூவர்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி ஏற்கனவே நம்ம என்ன மாதிரி பார்த்துட்டோம் என்ன மாதிரில சில பேசிக் ப்ரின்சிபிள்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ என்ன மாதிரும் இஎஸ்ஆரும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன மாதிரிக்கு என்ன எதை வச்சு படிக்கிறோம்னா நியூக்ளியர்ஸோட ஸ்பின்னை பற்றி படிக்கிறோம் இஎஸ்ஆரில் வந்து எலக்ட்ரானோட ஸ்பின் வச்சு படிக்கிறோம் இதில் எது எந்த விஷயம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னா அந்த மல்டிப்ளிசிட்டிலாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதே டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் ரூல் அந்த ரூலை அப்படியே அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ இஎஸ்ஆரில் வந்து மேஜராக நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த செலக்ஷன்ஸ் ரூல்ஸ் எதுன்னா இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரா ஒரு ஒரு ஆட்டமோ ஒரு நியூக்ளியர் ஏதோ ஒன்று இஎஸ்ஆர் ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா அதுக்கு நமக்கு அதில் ஒரு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் இல்லைனா ஏதோ ஒரு ரேடிக்கல் இருக்கணும் பேரா மேக்னட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இருக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து இஎஸ்ஆர் ஆக்டிவாக இருக்கும் டயமேக்னட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ்லாம் வந்துட்டு இஎஸ்ஆரில் எடுக்க முடியாது இதுதான் உல்ட்டா அதாவது என்னென்னா என்எம்ஆரில் வந்துட்டு பேரா மேக்னட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ் எடுக்க முடியாது டயமேக்னட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ் தான் எடுப்பாங்க ஓகே ஸோ அடுத்த கண் இது வந்துட்டு இஎஸ்ஆர் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இஎஸ்ஆரோட ஸ்பிளிட்டிங்ஸ் ஒழுங்காக பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு என்எம்ஆரில் பார்த்தது வந்துட்டு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் கர்வ்னு சொல்லுவாங்க இஎஸ்ஆரில் பார்க்கக்கூடாது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கர்வ் அப்படின்னா என்னென்னா என்எம்ஆரில் வந்துட்டு நம்ம ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் கர்வ் மட்டும்தான் பார்ப்போம் ஆனால் இஎஸ்ஆரில் எப்படி பார்க்கோம்னா இதோட நெகட்டிவ் எண்டு இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரியான கர்வ் வரும் இதுக்கு பேர் வந்து செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கர் இஎஸ்ஆரில் பார்க்குறது வந்து நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கர் பார்க்குறோம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா என்எம்ஆரில் நம்ம பார்க்குறப்ப ரேடியோவே ஃப்ரீக்வன்சி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் இஎஸ்ஆரில் மைக்ரோவேவ் ரீஜியனில் வந்துட்டு இந்த இந்த ஸ்பெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் இதில் எம்எஸ் டெல்டா எம்எஸ்ங்கிறது வந்துட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று இருக்கலாம் அலவுடு சம்திங் இது ட்ரான்சிஷன் மாதிரியானது அதோடய எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்குது இல்லையா எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கு ரெண்டுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரான்ஸன் லெவல்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று இருக்கலாம் டெல்டா எம்ஐங்கிறது வந்து ஜீரோ அதை பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹைப்பர்ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது மல்டிப்ளிசிட்டி சொல்லும் இல்லையா அதை கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஃபார்முலா வந்துட்டு டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் ரூல் தான் அதை ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இங்கே இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானிக்னே வச்சுப்போம் அதாவது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தால் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வேளை அதோடய ஸ்பின் வந்து ப்ளஸ் ஆஃபாக இருக்கலாம் இல்லை மைனஸ் ஆஃபாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதாவது டீஜெனரேட்டாக இருக்கும் எப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை அதில் சென்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ இது என்ன ஆகும் ரெண்டு ஸ்பிளிட் ஆயிரும் நான் டீஜெனரேட் ஆயிரும் ஸோ கீழே ஒரு வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் மேலே ப்ளஸ் ஆஃப் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பிளிட் ஆயிரும் இது ரெண்டுக்குள்ளே எனர்ஜி கேப் வந்து ஜி பீட்டா பி ஜட் ஓகே அது இது வந்துட்டு சில கால்குலேஷன்ஸில் கேட்பாங்க அது மோஸ்ட்லி இதில் கேட்குறது இல்லை ஸோ பார்த்துக்கலாம் அதோட கேட்டாங்கன்னா பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்டரா அதோட டெரிவேட்டிக் கரும் இப்படி தான் இருக்கும் நான் இப்போ இங்கே போட்டு காமிச்சலையே அது இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே ஜி ஃபேக்டருங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று ஜி வேல்யூ வந்து எப்படி எவ்வளோ இருக்கும்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சம்திங் எந்த ரீஜனில் தான் இருக்கும் ஃபார் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ த்ரீ இதுதான் வந்து கான்ஸ்டான வேல்யூ வேறு வேறு நியூக்ளியஸ்க்கு ரேர் மாலிகுல்ஸ் மாதிரி போனாங்கன்னா ரேர் ஐட்டம் போனாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜி வேல்யூ சம்திங் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு சில கான்செப்ட்லாம் பின்னாடி இருக்குது பட் அதெல்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம போக வேண்டாம் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவையில்லாத தான் அந்த இடத்துல ஓகே ஸோ ஜி வேல்யூ எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஃபார்முலா வந்து இது ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் நியூ பை பீட்டா பி ஜட் ஓகே ஸோ ஜியை தியரட்டிக்கலாகவும் கவுண்ட் பண்ணலாம் தியரட்டிக்கலாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா இதை இந்த ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க இதில் ஜேங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எப்படி இந்த டேர்ம் சிம்பிளில் படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஆர்பிட்டாலில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹாஃப் ஃபீல்டு ஃபீல்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எல் மைனஸ் எஸ் எடுத்துப்போம் இல்லை அபோ ஹாஃப் ஹாஃப் ஃபீல்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எல் ப்ளஸ் எஸ் எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ எஸ்ங்கிறது ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல்லுங்கிறது ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு இந்த ஜி எப்படிலாம் வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஜி எப்படி வேறு ஆகுதுன்னா ஒரு வேளை சொல்யூஷன்
அதே ஒரு டெட்ராஹிட்ரல் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் டெட்ராஹிட்ரலில் வந்துட்டு அந்த என்ன சொல்கிறது எக்ஸ் அண்ட் ஒயர் டேரக்ஷன் வந்து சேமாக இருக்கும் ஆனால் ஜெட் ஜெட் டேரக்ஷன் வந்து டாப்பில் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு மாதிரி டெட்ராஹிட்ரல் லாங்கில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கனால ஸோ அந்த ஜெட் ஆக்சிஸில் அதோடய வேல்யூ டேரக்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அன்னை சொட்டு ரூபிக்கினா ஒன்று ஐ சொட்டு ரூபிக்கினா சேம் அன்னை சொட்டு ரூபிக்கினா டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ அதை தான் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒருவேளை ஜி வந்து பேரலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொடுக்குற அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு அந்த ஜி பேரலாக இருக்கும் போனால் அந்த டெட்ராஹிட்ரல் மலைக்குள்ளில் சொல்கிறேன் அதோடய ஜி இசட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இது சிம்பிளுக்கு பேர் பேரலல் ஓகே அது வந்து பேரலாக இருக்கும் ஒருவேளை அது பர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா அதாவது எப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆக்சிஸ் வந்துட்டு பேரலாக இருக்கும் மீது இருக்கிற ரெண்டு ஆக்சிஸ் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இல்லையா ஒரு டெட்ராஹிட்டல் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ அதில் ஜி செட் வந்துட்டு பேரலாக இருக்குது ஜி எக்ஸ் அண்ட் ஜி ஒய் வந்துட்டு பர்பண்டிகுலர் இந்த சிம்பிள் வந்து பர்பண்டிகுலர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்லாம் அப்படி முடிச்சாச்சு நம்ம டைரெக்டாக வந்துட்டு எப்படி இதை போய் அப்ளை பண்ணலாம் மாலிகுல்ஸுக்கு எப்படி வந்து அதோடய மல்டிபிள் செட்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போது பார்க்கலாம் ஹைப்பர் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது மல்டிபிள் செட்னு என்ன மாதிரி லைஸ் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து ஹைப்பர் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற பேர் லைஸ் பண்ணுவாங்க அதே ரூல் தான் டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் ரூல் தான் ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் ரேடிக்கல் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஹைட்ரஜன் ரேடிக்கல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது ஒரு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அப்போ தானே இருக்கணும் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் இல்லை ஹைட்ரஜன் ரேடிக்கல் அதோட எஸ் வேல்யூ நமக்கு எல்லாத்தையும் ஸ்பின் வேல்யூ சம்திங் ஸ்பின் வேல்யூங்கிறது ஐ ஐ வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சு ஹாஃப் எஸ் வேல்யூங்கிறது வந்து சம்திங் எனர்ஜி ப்ளஸ் ஆஃபாக இருக்கலாம் இல்லை மைனஸ் ஆஃபாக இருக்கலாம் அதோட ஸ்பின் ஓரியன்டேஷன்ஸ் இல்லையா ஸோ இது வந்துட்டு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ரெண்டுமே ஒரே லெவலில் தான் இருக்கும் ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ண உடனே இந்த லெவல் வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஸ்ப்ளிட் ஆன உடனே ஒன்று வந்து மைனஸ் ஹாஃப் இன்னொன்று ப்ளஸ் ஆஃபாக இருக்கும் இது வந்து எம்எஸ் எம்எஸ்னு ஒன்று இடத்துல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த எம்எஸோட வேல்யூ அடுத்தது வந்து அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரெசண்ட் ஆகிறதுனால அது என்ன ஆகும்னா அகெயின் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அகெயின் ஸ்ப்ளிட் ஆக ரெண்டு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டே போகிறனால இதோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் பாருங்களேன் இது இங்கே இருந்துங்க போகும்போது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்று ஸோ ப்ளஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம எம்எஸ் ஆரம்பத்தில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்களேன் ஸோ அந்த ரூலில் இந்த இடத்துல இது ஒபே பண்ணும் ஓகே இந்த எம்ஐ ஜீரோ அப்படிங்கிறது எதுன்னா ஒருவேளை இந்த ப்ளஸ் ஆஃப்லேருந்து மைனஸ் ஆஃப் போகும்போது அதோட வேல்யூ என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆயிரும் இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது ஜீரோ ஆயிரும் இது எம்ஐ நஷ்டம்னு சொன்னால் ஓகே இது டப்ளெட்டாக இருக்கும்போது உங்களோட இன்டென்சிட்டி ரேஷியோ ஒன் எஸ்டு ஒன் தான் இந்த மாதிரியான டெரிவேட்டிவ் கரும் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து சிஹெச் த்ரீ ரேடிக்கல் பார்க்க போகிறோம் சிஹெச் த்ரீ ரேடிக்கலில் பார்க்கும்போது அதோட எம்எஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹாஃப் எம்ஐ எம்ஐங்கிறது அதோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஸோ அது என்னென்ன இருக்குன்னா மூணு ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ மூணு ஹைட்ரஜனையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஹாஃப் 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 எல்லாத்துக்கும் ஐ வேல்யூ என்ன ஹாஃப் தானே ஸோ மூணு ஹாஃப் ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ ஹாஃப்னு வந்துடும் த்ரீ ஈக்குவல் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கிறதுனால ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஹாஃப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ ஜீரோ ஓகே ஆனால் அதுக்கு த்ரீ பை டூ அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ ஒன் பை டூ ஸோ அந்த த்ரீ பை டூக்குள்ளே ஒன் பை டூவும் இருக்கிறதுனால அதோட எனர்ஜி லெவல்ஸுமே உள்ளார் இன்க்ளூட் ஆகும் ஓகே எம்ஐ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஹாஃப் அண்ட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹாஃப் இந்த வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இதுக்கான டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு நமக்கு என்ன த்ரீ ஈக்குவல் ப்ரோட்டன்ஸ் இருக்குல்லையா த்ரீ ஹாஃப் அடித்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர் வரும் இந்த ஃபோர் வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ ஸ்ப்ளிட்டிங் பேட்டர்ன் பார்க்கும்போது ஓகே இந்த மாதிரியான ஸ்பிளிட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ நாலு எனர்ஜி ட்ரான்ஸிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்படி போட்டுக்கலாம்
ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ரெண்டு செட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஏற்கனவே என்ன மாதிரில சொன்ன மாதிரி ஃபார்முலா வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் இதில் பாருங்கள் இதை ஒன்று நைட்ரஜனுக்கு எடுத்திருப்பேன் இன்னொன்று ஹைட்ரஜனுக்கு எடுத்திருப்பேன் நைட்ரஜனோட ஹை வேல்யூ ஒன்று ஹைட்ரஜனோட ஹை வேல்யூ ஹாஃப் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கேல்குலேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டின் பீக்ஸ் வரும் ஆனால் இந்த காம்பவுண்டில் என்ன ஆகுதுன்னா சில பீக்ஸ் வந்து மெர்ஜ் ஆகிடுது அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பார்க்கும்போது லெவன் பீக்ஸ் தான் கிடைக்குது மீது உள்ள அந்த நாலு பீக் வந்து எங்கெங்கே மெர்ஜ் ஆகிறதுனால நம்மளால் விசிபிளாக பார்க்க முடியாதனால லெவன் ஸ்பீக் லெவன் பீக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே இது தாங்க இதுக்கு ஸ்டாண்டர்டு இது ஒரு ஏஆர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏஆர்ஓ ஸ்டாண்டர்டு வந்துட்டு டைஃபினைல் பிக்ரைல் ஹைட்ரசைடு இந்த ரேடிக்கல் இதை தான் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்கிறாங்க இவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சர் இது தான் பிக்ரைலாம் என்ன தெரியும் பிக்ரிக் ஆசிட் தெரியலைங்களா டைனேட்ரோ பென்சின் சம்திங் எதானே அதானே பிக்ரிக் ஆசிட் ஸோ அதை தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லோன் பேர் வந்து இங்கே இருக்கலாம் அதர்வைஸ் இங்கே இருக்கலாம் ஸோ ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்கிறனால அந்த வேல்யூ படி கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்கிற இன்டென்சிட்டி ரேஷியோ ஒன் சாரி ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் த்ரீ இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஒன் அதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட இன்டென்சிட்டி ரேஷியோ இதோட வந்து ஜி வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ செவன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்பிளிட்டிங் வேணும் பர்ஃபெக்டாக அதோட ரீஜன் வேணும் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டான வேல்யூ கிடைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னால் அது என்ன ஆகும்னா சிஸ்டம் வந்துட்டு அந்த சுச்சுவேஷனில் எது இருக்குதோ அதை தான் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சுக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறது இப்போ என்ன மாதிரி எடுக்கும்போது டிஎம்எஸ் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டிஎம்எஸ் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு சால் சாம்பிளை ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா நமக்கு வந்து டிஎம்எஸ் ஜீரோனு ஃபிக்ஸ் பண்ணனால தான் நமக்கு வந்து எல்லா வேல்யூமே கரெக்டாக கிடைக்குது அதனால் அந்த மாதிரி ப்ராப்பர் வேல்யூ நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இது யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த டிபிபி கட்சி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ப்ராப்பரான ரீஜனை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அடுத்து பைரசின் மாலிக்குள் பைரசின் மாலிக்குள் ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குது இல்லையா ஸோ ரெண்டு நைட்ரஜன் அண்ட் நாலு ப்ரோட்டான் இருக்குது இந்த நை நைட்ரி சார்ஜ் இருக்குல்ல இந்த நைட்ரி சார்ஜ் ஹோல் ஃபுல்லுக்குள்ளே எல்லா இடத்துலையும் ரொட்டேட் ஆகும் அதனால தான் நைட்ரி சார்ஜ் காமனாக போட்டிருக்கேன் ஸோ நைட்ரஜனுக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரோட்டான் ரெண்டு கால்குலேட் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி போகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்தது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான நாப்தலின் இந்த நாப்தலின் ராடிக்கில் பார்க்கும்போது நம்மக்கிட்ட வந்து ரெண்டு செட் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்துட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா ஸோ எல்லாமே ஒரே ப்ரோட்டான் தான் அப்படிலாம் கவுண்ட் பண்ணிடக்கூடாது ரெண்டு செட் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது ஸோ மேலே உள்ளதெல்லாம் ஆல்ஃபான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் சைடில் உள்ளதெல்லாம் பீட்டான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும்னா நாலு ஆல்ஃபா நாலு பீட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த கான்செப்ட் படி நம்ம இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கேயே நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பீக்ஸ் தான் கிடைக்குது ஓகே சில இன்னார்கானிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது சின்னார்கானிக் எக்ஸாம்பிளில் என்ன இருக்குன்னா அந்த வெனேடியம் டூ ப்ளஸ் இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க எக்ஸாம்ஸில் இப்போ ரீசெண்டாக கூட அந்த ஃபாரன்ஸ் எக்ஸாம்பிளோட கேட்டிருந்தாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் இதோட என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் வந்துட்டு எயிட் லைன்ஸ் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அதோட ஐ வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க எயிட் லைன்ஸ்னால் சிம்பிளாக வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நமக்கு டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா அதுபடி வந்துட்டு நம்ம இதை கா கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் டூ இன்ட்டு என் ஸோ எயிட் எது எயிட் வரணும்னா நமக்கு என்ன இருந்தால் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும் வெனேடியம் ஒன்று தானே இருக்குது ஸோ என்ன இருந்தால் வந்துட்டு நமக்கு அந்த வேல்யூ கிடைக்கும்னு பார்க்கும்போது அடிச்சோம்னா செவன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட் அது மாதிரி வந்துடும் ஸோ அது மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க இதோட ஐ வேல்யூ வந்து செவன் ஆஃப் பார்த்துருச்சாங்க ஓகே மேக்ஸிமம் வெனாடியம் காம்ப்ளெக்ஸு செவன் ஆஃப் தான் கொடுக்குறாங்க பார்த்துக்கங்க ஸோ ஃபைனலாக மேக்னஸ் டூ ப்ளஸ் மேக்னஸ் டூ ப்ளஸ் வந்து டி ஃபைவ் எஸ் டூ தானே ஸோ ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கனால நமக்கு வந்துட்டு ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து ஹை ஆஃப் ஓகே அதாவது ஃபைவ் லெட்ரான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து ஹாஃப் ஆஃப் ஆஃப்னு போடும்போது ஃபைவ் ஆஃப் வரும் இதோட ஐ வேல்யூஸ் வந்து ஃபைவ் ஆஃப்னு எடுத்துன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஹாஃப் த்ரீ ஆஃப் ஃபைவ் ஆஃப் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்துட்டு என்ன எத்தனை ஆகும் ஆறு எனர்ஜி லெவல்ஸ் வரும் ஆறு எனர்ஜி லெவல்ஸும் அதை அந்த மல்டிப்